السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة صدق الله العظيم دورر كاشر أغنيت سروتا بندو دير আন্তরিক প্রীতি আর শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি সাইমা সুপার শপের সৌজন্যে চ্যানেল কর্ণফুলের পর্দায় সাপ্তাহিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান জুমার খুদবা আজকের খুদবার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে পবিত্র জুমা নামাজের হুকুম সম্পর্কে মহান আল্লাহ রবুল আলমিন পবিত্র কুরআনুল করিম এরশাদ করেছেন অর্থাৎ হে মান্দারগণ জুমার দিন যখন নামাজের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তাড়াতাড়ি আল্লাহর জিকরের দিকে ধাবিত হও এবং বেচা কেনা ত্যাগ করো এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা তা বুঝতে পারো আল কোরআন সুরা আল জুমা আয়াত নয় আল্লাহ সুবহান তালা পবিত্র কোরআনুল করিমে তার বান্দাদেরকে চার রকমের ডাক দিয়েছেন আল্লাহ প্রথম ডাক দিয়েছেন ইয়াবানি আদম হে বনি আদম বলে এখানে ডাক দিয়েছেন দ্বিতীয় ডাক হচ্ছে অত্যন্ত করুণ আল্লাহ বলেছেন ইয়াহাল্লু ও হে যারা ইমান এনেছ ও হে যারা ইমান এনেছ ইমানদার বান্দা বলে আল্লাহ পাকে এখানে ডাক দিয়েছেন তৃতীয় ডাক হচ্ছে ইয়াইহালসান হে লোক সকল হে ইনসান এখানে মানুষদেরকে এভাবে ডাক দিয়েছেন চতুর্থত ডাক অত্যন্ত আরও মধুর আল্লাহ পাক বলেছেন আল্লাহ পাক এখানে বলেছেন বলুন হে আমার বান্দাগণ তোমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছ অন্যায় করেছ আমার রহমত থেকে কেউ নিরাশ হইও না সুহান আল্লাহ অবিহাম দেখি আল্লাহ একবার নিঃসন্দেহ আল্লাহ পাক সমস্ত অপরাধীকে আল্লাহ ক্ষমা করেন নিশ্চয় আল্লাহ পাক ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু সুরা আজুমার আয়াত তিপ্পান্ন যে আল্লাহ পাক কত মায়া কত করুণা আল্লাহর কত দয়া যে আল্লাহ পাক এভাবে ডেকে ডেকে বলেছেন বান্দাদেরকে আল্লাহ পাকের আশা থেকে আল্লাহ পাকের রহম থেকে দয়া থেকে আল্লাহর করুণা থেকে কেউ বঞ্চিত হবে না সুবহান আল্লাহ অবি হামদিহি সুবহান আল্লাহ আজিম অন্যদিকে হজরত নবী করিম সাল্লাম বলেছেন আল জুমাতা আলা মং সাম নিদা অর্থাৎ জুমার নামাজ তার উপর ফরজ যে জুমার নামাজের আজান শুনেছে আওয়াজ শুনেছে আল্লাহ আকবর আবু দাউদ শরীফ অন্য হাদিস এসছে আল জুমাত আকমিবুন আলা কুল্লি মুসলিম ফি জামা ইল্লা আলা আরবাতিন আবদি মামুলুকিন আউ ইমরাতিন আউ সবিজুন আউ মারিদ আউ মুসাফির অর্থাৎ জুমার নামাজ যথাযথভাবে প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ জামাতের সাথে জুমার নামাজ আদায় করা ফরজ তবে চার ব্যক্তির উপর ফরজ নয় তারা কারা কারা কৃত দাস অসুস্থ ব্যক্তি মুসাফির এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক স্ত্রী লোক এদের উপর জুমার নামাজ ফরজ নয় 
রাসুল্লাহ সাল্লাম এরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে তার উপর জুমার নামাজ ফরজ তবে রুক্ন ব্যক্তি মুসাফির মহিলা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক এবং কৃত দাস ব্যতীত এই হাদিসটি এসছে দারু কুদ্দি থেকে তো যে ব্যক্তি জুমার নামাজ হতে বিমুখ থাকবে এবং খেলাধুলা ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকবে আল্লাহ তালা তার থেকে বিমুখ থাকবেন অথচ আল্লাহ স্বীয় সমৃদ্ধ ও অধিক প্রশংসিত দাওয়ার কুতনি নবী করিম সাল্লাম আরও বলেছেন মাং তারকা সালাসা জুমাইং তাহাও তাহা ওয়াং বিহা তবা আল্লাহ তাহা ওয়ানাং বিহা তবা আল্লাহ আলা কলবি মাং তারকা সালাসা জুমাইং তাহা ওয়ানাং বিহা তবা আল্লাহ আলা কলবি অর্থাৎ যে ব্যক্তি অলসতা বসত পর পর তিন জুমা নামাজ আদায় করবে না ছেড়ে দিয়েছে আল্লাহ তালা তার অন্তরের উপর সিল করে দেবেন যে ব্যক্তি বিনা ওজরে জুমার নামাজ ছেড়ে দেবে তাকে আল্লাহ তালার দরবারে এমন কিতাবে মুনাফিক হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হবে যার লিখা মুছে ফেলা যাবে না এবং পরিবর্তন করাও যাবে না কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে জুমার নামাজ বিনা ওজরে তিনবার তরক করার কথাটিও রয়েছে মুসলিম শরীফের এক বর্ণনা এসেছে যারা জুমার নামাজ থেকে পিছনে সরে থাকে তাদের ব্যাপারে আমি দৃঢ়ভাবে ইচ্ছা পোষণ করেছি যে আমি কোনো ব্যক্তিকে আদেশ করব সে আমার পরিবর্তে লোকদের নামাজ পড়াবে অতপর আমি গিয়ে ওই সমস্ত লোকদের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেব যারা জুমার নামাজে অনুপস্থিত ছিল তাদের জন্য এই কথা বলেছেন অর্থাৎ যারা আজান শুনেও জুবার জুমার জামাতে হাজির হয়নি অর্থাৎ জুবার নামাজে আসেনি আসলে রবি করুন সাল্লাহ সাল্লাম একমাত্র নামাজের জন্য পাঁচত্ব নামাজের ব্যাপারে এটা এই কথা বলেছেন এবং জুমার কথা এভাবে বলেছেন যে ঘরে আগুন ধরে দেওয়ার কথা বলেছেন এটা আসলে অন্য কোনো বন্দিদের জন্য বলা হয়নি অন্য কোনো কাদের জন্য বলা হয়নি একমাত্র পবিত্র নামাজের জন্য জামাতের জন্য এই কথা এই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন নবী গুরু সাল্লাহ সাল্লাম আরও বলেছেন ওহদুরুল জুমা ও আদনু মিনাল ইমাম ফাইন্নার রাজুল লাইতখল্লাফু আনিল জুমা হাত ইন্নাহু লাইতখল্লাফু আনিল জান্নতি ও ইন্নাহু লিমান আহলিহা মুসনাদে আহমদ অর্থাৎ এখানে বলেছেন তোমরা জুমার নামাজে উপস্থিত হও তোমরা জুমার জামাতে উপস্থিত হও এবং ইমামের নিকট গিয়ে দাঁড়াও কেননা যে ব্যক্তি জুমার নামাজে সবার পিছনে উপস্থিত হবে পরিণামে সে জান্নাতে প্রবেশ করার ক্ষেত্রেও সবার পিছনে পড়ে থাকবে মুসনাদ আহমেদ তো আমরা এখান থেকে জানতে পারলাম যে আসলে আমরা চাই কিভাবে সবার পরে যাব সবার আগে আসব এটা আসলে আমাদের ভিতরে সবসময় কৃপা খাচ্ছে যে আমরা যাচ্ছি সবার পরে আসব আবার সবার আগে না এই হাদিস শরীফের আলোকে আসলে আমাদেরকে যেতে হবে সবার আগে আসতে হবে আমাদেরকে সবার পরে তাহলে আসলে আমরা আল্লাহ দেওয়া যে ঘোষণা রাসুলের যে ঘোষণা যে আসলে জান্নাতি সব দিকে হয়ে গেলাম কিন্তু জান্নাতে যাব আগে তো যাব পরে কেন যাব পিছিয়ে কেন পড়ে থাকব অতএব আমাদের চিন্তা করতে হবে যাতে করে আমরা সবার আগে মসজিদে যাব জামাতে সামিল হব এবং আমরা সবার পরে আসব তাহলে জান্নাতে আমরা সবার আগে প্রবেশ করব ইনশা আল্লাহ ইনশা আল্লাহ জুমার দিনের যে মর্যাদা সম্পর্কে নবীজি কি বলেছেন সেটা আমরা একটু শুনব জুমার দিনের মর্যাদা সম্পর্কে রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ইন্নামিন আফদলি আইয়ামিকুম ইয়াম আল জুমাহ ফিহি খুলিকা আদম ও ফিহি উবিদু ওফিহি নাফতু ও ফিহি সাকতু ফাকসারু আলাই জামিন সলাতি ফি আবু দাউদ আন্নাসাই অর্থাৎ তোমাদের সব দিনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হলো এই জুমার দিন এই দিনেই হজরত আদম আলী সালামকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন আবার এই দিনেই আদম আলী সালামকে আল্লাহ পাক পৃথিবী থেকে নিয়ে গেছেন তার অপাত হয়েছে আবার এই দিনেই সিঙ্গাই ফু দিবেন দুনিয়াটাকে ধ্বংস করবার জন্য আবার এই দিনেই 
সিংহে ফু দেওয়া হবে যত মানুষ পৃথিবী থেকে চলে গেছেন আবার পুনর্জীবিত করার জন্য সিংহে ফু দেওয়া হবে সেটা এই দিনেই অতএব তোমরা বেশি বেশি করে আমার প্রতি দূরত পাঠ করো নবীজি বলেছেন যে রাসুলের সামনে সবসময় তোমরা দূরত পাঠ করবে আবু দাউদ শরীফ ও নাসা শরীফ থেকে হাদিসটি সংগৃহীত বোখারী মুসলিমের এক বর্ণনা এসেছে জুমার দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যদি কোনো ইমানদার কোনো মুসলমান আল্লাহ তালার কাছে রোনা জারি করে আবেদন নিবেদন করে কল্যাণ ছেয়ে ভালো ছেয়ে তার মনের আবেদন নিবেদন সে কাকতি মিনতি করে যদি কেউ চায় আল্লাহ পাক তাকে কল্যাণমূলক যে কিছু আল্লাহ তাকে দেবেন ইনশা আল্লাহ কোনো সন্দেহ নেই তো সেই সময়টা কখন যাচ্ছে আমাদেরকে সেটা খুঁজে নিতে হবে কি বাদল ফজর নাকি জুমার সময় নাকি বাদল আসর সেটা কোন সময় এটা নিয়ে মতভেদ রয়েছে তো এই জন্য আসলে আমাদেরকে এবাদতে মজবুত থাকতে হবে যে বাদল ফজর থেকে শুরু করে সূর্য অস্ত যাওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা মজবুত থাকব যে কোন সময়টা আসলে চলে যায় কখন আমার আবেদন নিবেদনটা কবুল হয় আমার দরখাস্ত আল্লাহ মঞ্জুর করবেন এই আশা নিয়ে আমাদেরকে সব সময় জুমার দিন তৈরি থাকতে হবে চাইতে হবে আল্লাহকে আমরা রাজি খুশি করতে হবে তাহলে আমার যে চাওয়া পাওয়া যা চাই তা আল্লাহ পাক আমাদেরকে দেবেন ইনশা আল্লাহ ইনশা আল্লাহ অন্যদিকে নবীজি বলেছেন মামি মুসলিমি ইয়ামুতু ইয়াম আল জুমা আও লাইলাত আল জুমা ইল্লা ওকাহ ফিতনাতুল কবর অর্থাৎ যে কোনো মুসলমান জুমার দিন যদি মৃত্যুবরণ করে দিন হোক রাতে হোক যদি তার মৃত্যু হয় আল্লাহ সুবাহ তাকে কবরে ফেতনা থেকে নিরাপদে রাখেন সুবাহান আল্লাহ বিহামদিহি যে জুমাবারের মৃত্যু আমরা সবসময় চাই আল্লাহ তুই আমাকে নামাজত অবস্থায় জুমার রাতে জুমার দিনে মৃত্যু দাও এটা লেখা আমরা চাই আবেদন নিবেদন করি আসলে কারণ এই দিন যদি মৃত্যু হয় রাতে মৃত্যু হলেও এই দিনে মৃত্যু হলে আসলে কবরের ফেতনা থেকে আল্লাহ ফাঁকে আমাদেরকে বাঁচাবেন আল্লাহ আমাদেরকে নিরাপদে রাখবেন হাদিস চেষ্টে আহমদ তিমিদ শরীফ থেকে অপর এক বর্ণনায় এসেছে রাসুল করিম সাল্লাম বলেছেন লাইলাতুল জুমাতি লাইলাতু আঘর অয়মুল জুমা ইয়ম আজহার অর্থাৎ জুমার রাত্রি হলো সবচেয়ে উজ্জ্বল রাত্রি সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ আর জুমার দিনটি হলো সবচেয়ে জ্যোতিময় দিন বাই হাফি থেকে হাদিসটি এসছে জুমার রাত হলো উজ্জ্বল রাত্রি আর জুমার দিনটি হলো জ্যোতিময় দিন এ রাত দিন আল্লাহ কাছে আমরা বন্দি করব আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের আশায় আল্লাহকে পাওয়ার আশায় আমরা মন্দিরিতে মুশকুল থাকব এছাড়া জুমার দিন হলো মুসলমানদের জন্য ঈদের নেই আনন্দ বা উৎসবের দিন কারণ সাধারণত মানুষ ওই সময় খুশি বা আনন্দিত হয় যখন সে কল্যাণকর কিছু নিয়ামত লাভ করে মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বড় কল্যাণকর বা নিয়ামত হলো আল্লাহ তালার দিন বা ইসলাম আর আল্লাহ তালা এই দিন ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন জুমার দিন সুবাহান আল্লাহ অবি হামদিহি সুবাহান আল্লাহ আজিম হজরত এবনে আব্বাস হজরত আনহু থেকে মনিত আছে তিনি একদা আলিয়াউম আকমাল তুলাকুম দি নাকুম ওয়াত মামতু আলিকুম নিমতি ওর অবদুই তুলাকুম ইসলাম দি না তিনি আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করলেন তার পাশে ছিলেন এক ইহুদি সে বলে উঠল এই আয়াতটি যদি আমাদের উপর নাজিল হতো তাহলে আমরা এ দিনটাকে ঈদের দিন বানিয়ে নিতাম খুশির দিন আমরা বানিয়ে নিতাম এর উত্তরে এবনে আব্বাস রজুল্লা তাল আনহু বললেন যেদিন এ আয়াতে কারিমা নাজিল হয়েছে সেদিন দুটি ঈদের দিন ছিল সুবাহান আল্লাহ বিহামদিহি সে দুটি ঈদের দিন কি প্রথমত সেদিন ছিল জুমাবার দ্বিতীয় ছিল ইয়ামুল আরাফা আরাফাতের দিন রহতি মির শরীফ থেকে হাদিসটি এসছে যে আয়াত যেদিন নাজিল হয়েছে সেদিন ছিল শুক্রবার জুমাবার আর ছিল আরাফাতের দিন সুবাহান আল্লাহ অবি হামদিহি সুবাহান আল্লাহ আজিম মন আল্লাহ তালা কোরআন মজিদ এরশাদ করেছেন অর্থাৎ অতপর নামাজ সমাপ্ত হলে 
তোমরা পৃথিবীতে চড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাস করো ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো যাতে তোমরা সফল কাম হও আমরা বন্দি করলাম এবাদত করার পর আমাদেরকে মাঠে অর্থাৎ জমিনে ছড়িয়ে পড়তে হবে কিসের জন্য রিজিক তালাশের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশের জন্য আমাদেরকে জমিনে ছড়িয়ে পড়তে হবে অব তাবু মিম ফাদুল্লাহ যে তোমরা আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ তালাশ করো অজকুরুল্লাহ আর অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির করো আল্লাহকে স্মরণ করো আল্লাহ সঙ্গে তোমরা মগ্ন থাকো আল্লাহ আমাদেরকে দিবেন যে লাল্লাকুম তুফলি হুন তাতে কি হওয়া যাবে সফল কাম হওয়া যাবে আল্লাহ আমাদেরকে সেটা দিবেন যদি আমরা সেভাবে আমরা নিতে পারি বন্দি করে এবং আল্লাহ কাছে সেটা আমরা নেব ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে সেটা দেবেন সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী যে আসলে আমরা জুমার নামাজ আদায় করি কিন্তু জুমার যে হক যে দাবি সেটা আমরা আসলে আদায় করি না আমরা যাই অনেক অনেক পরে চলে যাই আবার সবার আগে চলে আসি এটা আমাদেরকে আসলে অন্তত চিন্তা করতে হবে যে আমি তো পরে গিয়ে কিছু তো পাই না আগে গেলে কিছু আমি পাবো আমি কিছু অর্জন করতে পারবো আমার লেখার পাল্লা ভারী হবে আমি মসজিদে আগে গিয়ে দুরাঘাত নফল পড়লাম আমি সুন্দর নামাজ পড়লাম আমি জামাত আদায় করলাম আমি খোদ বসলাম তারপর আমি আবার সুন্নত নামাজ আদায় করে আমি দোয়া করে মসজিদ থেকে আমরা আসলে বেরিয়ে আসি কিন্তু আমরা এটা করি না আমাদের উচিত আমার ছেলে আমার বাবা ভাই আমরা যাচ্ছি যেখানে আছি জুমার দিন আমরা অন্তত আমাদের কাজের পরিমাণটা আমরা কমিয়ে দিব ব্যবসা বাণিজ্য লেনদেন কাজকর্ম আমরা কম করি করব আজান হয়েছে আল্লাহ ঘরে আমরা চলে যাব সেখানে গিয়ে আমরা বন্দিগিতে মশগুল থাকব তাহলে আসলে আল্লাহ পাকের দয়া মায়া করো না আমাদের প্রতি আসবে ইংসা আল্লাহ কোনো সন্দেহ নেই সুপ্রিয় শ্রোতা আমরা আপনাদের কাছে আবেদন করছি আসলে আমরা ঠিকভাবে নিয়মিতভাবে নামাজ আদায় করব পাঁচ সপ্তাহ নামাজ তো পড়ব জমা পড়ব যেহেতু আমরা জানলাম যদি পরপর তিন জুমা যদি কেউ যদি ত্যাগ করে আসলে তাহলে কি আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়ে যান আল্লাহ তার উপর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন সেটা আমরা আসলে আগে তো শুনেছি তো এই জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে পাঁচক্ত নামাজ ঠিকভাবে আদায় করব আল্লাহ ফাক আমাদেরকে কোরআনের কথা হাদিসের কথা যা শুনলাম যা জানলাম তা ব্যক্তি জীবনে পারিবারিক জীবনে রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহ আমাদেরকে আমল করা তৌফিক দান করুন বলে আল্লাহ আমিন সে সাথে আমরা দোয়া করছি পৃথিবীর সব মানুষের জন্য যে যেখানে আছে যেখানে বসে আমাদের যে প্রোগ্রাম দেখছেন জুমার খুতবা রচনা দেখছেন শুনছেন আল্লাহ ফাক আমাদেরকে নিরাপদে রাখুন সুস্থ রাখুন সে সাথে চ্যানেল কর্ণফুল কর্তৃপক্ষ অনেক কষ্ট করে আসলে এই প্রোগ্রামটা সাজিয়ে গুছিয়ে জনগণ ধারে ধারে পৌঁছাবার চেষ্টা করছেন কর্মকর্তা কর্মচারী সব জন্য আমরা দোয়া করব আল্লাহ তাদেরকে রহম করুন বলে আমিন আমরা অনুষ্ঠানে প্রায় শেষ প্রান্তে চলে আসছি আজ আর সময় নেই আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরকাত আপনার পছন্দনীয় পণ্য নিজের ইচ্ছে মতো যাচাই করে কেনার সুযোগ করে দিচ্ছে সাইবা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেডের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সাইমা সুপার শপ নিত্য প্রয়োজনীয় সকল পণ্যই একই ছাদের নিচে পেতে আজই চলে আসুন সাইমা সুপার শপে সাইমা সুপার শপ সাশ্রয়ী মূল্যে সর্বোত্তম পণ্য 